ব্রিটেন এর বহুজাতিক সমাজে বাংলাদেশকে যিনি আলাদা একটা অবস্থান দেওয়ার ব্যাপারে অনেক বড় অবদান রেখেছেন যাকে কারি প্রিন্স বা কারি কিং হিসেবে সবাই চেনেন সেখানে বাংলাদেশেও চেনেন ব্রিটেনেও চেনেন এবং স্বয়ং রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের কাছ থেকে যিনি পুরস্কার নিয়েছেন একটি খেতাব জিতেছেন সেই এনামালি আছেন আমাদের সঙ্গে আজকে চলতে চলতে অনুষ্ঠানে কথা হবে তার সঙ্গে এবং তার নানান কিছু তার কর্মজীবন শৈশব নিয়ে আমরা জানব কেমন আছেন আপনার কর্মজীবন অনেক বেশি সমৃদ্ধ অনেক খেতাব পেয়েছেন আপনি অনেক ধরনের অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন আপনি নিজে একটি বড় অ্যাওয়ার্ডের কি বলবো জন্মদাতা প্রতিষ্ঠাতা বলে শেষ করা যাবে না অনেক কিছু আমরা শুনবো কিন্তু শুরু করতে চাই আসলে শৈশব দিয়ে আপনার শৈশবের কথা শুনতে শুনতে শুরু করতে চাই মানে একদম বাংলাদেশ থেকে শুরু করতে চাই সিলেট থেকে শুরু করতে চাই আপনার ছোটোবেলার দিনগুলির কথা যদি বলেন হ্যাঁ শৈশব অবশ্যই সিলেটে কাটিয়েছি এবং আমার প্রাথমিক স্কুল এবং হাই স্কুল আমি সিলেটে পড়াশোনা করেছি এবং নাইনটিন সেভেন্টি ফোরে আমি কিন্তু বিলেতে গমন করি এই পড়াশোনার জন্যই যাওয়া যাওয়ার পর পড়াশোনাতে গিয়ে সেটা তো আসলে একটু পরের গল্প মানে বিলেত গেলেন কিন্তু আপনি তো সেই ষাট থেকে চুয়াত্তর পর্যন্ত আপনি ছিলেন আমাদের সিলেটে ছিলেন সেই সময়কার সিলেট বা আপনার ছোটোবেলায় স্কুলের গল্প যদি একটু বলতেন অবশ্যই আমি একজন খেলোয়াড় ছিলাম ফুটবল খেলেছি এবং আমি এডিড স্কুলের একজন ছাত্র ছিলাম এবং আমার বন্ধু বান্ধবের প্রচুর বন্ধু বান্ধব ছিলেন আমার সময়টা ছিল খুবই একটা সময় আমি সব সময় স্মরণ করি বন্ধু বান্ধব বিভিন্ন দেশে এখন অবস্থান করেছেন এবং আমেরিকাতে বলেন বিল্লিতে বলেন তো যখনই আসি ওই আমার মধুর যে স্মৃতিগুলা সেগুলো মনে পড়ে দুরন্ত ছিলেন না শান্ত এত দুরন্ত ছিলাম এত দুরন্ত ছিলাম আমার মনে পড়ে আমি ফুটবলার হিসেবে যখন ছিলাম তখন অনেক সময় আমাদের ছুটি পেয়ে যেতাম সবসময় খেলার খেলার অজুহাত দেখিয়ে তো যখন স্কুলে যেতাম আমরা খেলোয়াড় হিসেবে তখন আমাদের যে একটা সেলিব্রিটি একটা স্টেটাস ছিল পড়াশোনা না করেই আমরা আমাদের ক্লাসে আমাদের কোনো জবাবদিহিত ছিল না তো এইটাই ছিল বিকজ আমরা আজকে খেলতে হবে তো এই যে আমাদের বন্ধু বান্ধবের সাথে ক্লাসমেটের সাথে যে সম্পৃক্ত ছিল এটা আসলে খুবই স্মরণীয় স্মরণীয় তারপর তখন ফুটবলের জগৎটাও ছিল খুব বেশি এবং স্কুলের খেলাটাই ছিল অনেক মধুর পড়াশুনি তো মোটামুটি ভালো ছিলাম বাবা মা ভাই বোন হ্যাঁ আমার আমরা আমরা হচ্ছি আই হ্যাভ গোটে ফোর ব্রাদার্স আই হোটে ফোর সিস্টার and and all married and all living in broad canada te thaken america te thaken and majority london e thaken baba ma ki chaiten mane apni ki hoben boro hoy baba ma ki chaiten ar apni ki holen amar mone hoy amar amma beshes bhabei uni chhechilen je amar chhele porashona kore hoto doctor hobe because unar bhai chilo doctor ebong uni sobshomoy amar nana chilen আবার সরপঞ্চ ইজ রিলেটেড টু দ্য লিগাল লিগাল সিস্টেম সো ওইটা হয়তো প্রভাবিত হয় আমার মাদার কিন্তু শিজ রিটেনে মেবি মোর দ্যান থাউজেন্ড অফ রিট নট রিট ডিডস ডিডস উনি হ্যাঁ তখন কোনো আমরা হাতে লেখা হতো তো আমার মনে হয় এগুলোই আমার মায়ের প্রভাব ছিল যে আমি হয়তো ওই লিগাল সিস্টেমে বা লিগাল ফিল্ডে থাকব আর এটা আমার হয় নাই যদিও আমি লন্ডনে গিয়ে তারপর কখন কখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে আপনি বিলেত যাবেন এবং ওখানে গিয়ে পড়াশোনা করবেন আফটার ম্যাট্রিকুলেশন আফটার ম্যাট্রিকুলেশন হ্যাজ অ্যালাউ মি দ্যাট আই কুড গো টু লন্ডন অ্যান্ড লন্ডন গিয়ে পড়াশোনা করবো পড়াশোনার মেইন উদ্দেশ্য ছিল দ্যান আমি লিগাল প্রফেশনে যাব এটাই ছিল উদ্দেশ্য কিন্তু ওই জায়গায় গিয়ে প্রথম অবস্থায় ইউ হ্যাভ টু ডু এ কোর্স ফর ওয়ান ইয়ার ফাউন্ডেশন কোর্স ছিল তখন ওটাকে অ্যাক্সেস কোর্স বলা হয় এখন তো ওই অ্যাক্সেস কোর্সে গিয়ে তখন আফটার সিক্স মান্থ আমার যে প্রফেসর ছিলেন উনি উনি জার্মান ছিলেন তো উনি বলছিলেন আমাকে ইন আম ইউ আর সাচ এ ওয়ান্ডারফুল পার্সন উই আর স্টার্টিং এ নিউ কোর্স এই কোর্সটা হচ্ছে হসপিটালিটি ইন ম্যানেজমেন্ট আমরা তোমাকে কিন্তু ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু দ্য ফাউন্ডেশন কোর্স বিকজ ইউ সাচ এ ওয়ান্ডারফুল পার্সন ইউ উইল ইউ উইল ডু ওয়েল বিকজ উই আর নিউ শুরু করতে সেটা ইন্টারন্যাশনাল একটা কোর্স এবং আমাদের বিভিন্ন দেশের ছাত্ররা ওইটায় আসতেছে তো আই থিঙ্ক ইউ উইল ডু ওয়েল তো আমি ওই কনসেশন অফ সিক্স মান্থ পাওয়ার পরই কিন্তু আমি 
state way I make a decision that I'll do that. I'll do that. I'm on a eternity at to chill on our which to the hotel that they can indicate courage. I'm not going to get to I'm not going to get I'm not going to get to the teacher that is on Monday will be the high. हैं आमादेर बॉडी लैंग्वेज हमने टीचर के देखले हमने शोरी ये जाए तादेक एक टुशु जुग दे किंतु वही धरोने कल्चर किंतु वही जगह चिलो ना तो आमी एक्सेप्शनल पर्सन चिलाम जे समथिंग वेरी अनयूज़ल ताकुन है तो इटा है तो तादेर भालो लगे तादेर रोल लगे से मतलब बांगलीर जी आश्चर्य चारित्रिक बैपट्टा जे बांगली नॉम्रो भद्रुष्टे ही है तो तादेर हम बोलने चिलो एवं ये टीचरेस साथे तो शेखने आपने पढ़ा शुना चिलो आप किचुक आपने बोल चिलेन जे आपना जे सब्जेक्ट एवं आपने तापर पढ़ा शुना अखुनी एक टा ये चिलो तो चिलो प्लेमाउथ यूनिवर्सिटी टे एक टा मेन उद्देश्य चिलो जान देश आश बो एवं देशे ऐसे एक टा कुंडल ओनेर एक टा बिजनेस कर बो इटा अच्छा हमार मेन उद्देश्य चिलो अखुना मैं ये आम माना है बांग्लादेश थे के आमी रोजनी गोंदा नहीं गये चिलो क्या ना एक टा फ्लेवर � but it's a flavor of rajini gondha among different kind of fruits flavor. So, at a time, we have to do this for I have got all the things I've done. I'm going to ask them. They say, I'm going to ask them. I'm going to ask them. I'm going to ask them. They are going to ask them. They are going to ask them. And they are going to ask them. And they are going to ask them. So, we're going to ask them. जब अबे disappointed of my ambition of Bangladesh, तो ना मैं I feel very disappointed of my जब अमर अमर शुक्र शक्ति ही पाई नहीं, जेटा के आमी ये गिये नहीं बो, तो दाखा हुए शिच चिलाम, दो एक टा कंपनी शेते आलोक करे चिलाम, सब आये इटा के पता ही देने ही, अच्छा, फिर बोलो dash वो जी same 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 thinking, तो आप बोल चलेगे लाम, फिर चलेगा, आ एक और पटा शुन्बो बिलेट के गेलेन एवं नो तो एक टी जीवन शुरू करलेन, तो आशुक तारा के एक टी बि� तेरे पर आवर आमंत्रण आमदर चलते चलते होने शुरू ने आमदर आज के ओते थे एनाम आली आपने जो कुन ब्रिटेन आवर फिर उठ गए लेन तार पड़े आपने रेस्टोरेंट बिजनेस से शाथे जोड़ी तो होले ने बुक आपने निजी एक टी रेस्टोरेंट खुले ली राज ली राज क्या नो एनाम आली होते पड़तो बाग आपने फैमिली बोला होतो और दी राज के अमी लोराज दौर कांट होच्छे जे फ्रेंचेस साथे फूडे एक टा शंपुर को बिशाल बाबे तो वो स्टडी टे चिलो वो बिजनेस से मार्केटिंग स्टडी जो चलना जहाँ लोराज तो अकुन मानुष किन्तु कुब इजी बाबे दिस इसे फाइन डेन रेस्टोरेंट ये टा एक टा फ्रेंच नेम ताशते राज तो इंडियन � easily understand the brand what we do and on on a question chilo tahun tahun chilo bombay chilo tarpor calcutta chilo needle li chilo restaurant naam gula dao hato gula chilo abang aral pindi chilo gula bhi minna chilo aapne nije to oi andolo ne shathe jori to je britain air kari industry ashole india and rana hai bangali rai ashole शतो प्राय शतो भाग कंट्रोल करते हैं तो आपने निजे रेस्टोरेंट के नाम का नाम पूरा बांग्ला है लवर लराज दवर कारण चिल्लो ताहुन ओब्वियसली फाइनेंशियल रीजन फॉर बिजनेस रीजन लराज दिते ही होगे अब वो इंडियन लिखते होगे बिकॉज़ बांग्लादेशी शबे क्राथरा जरा अपना रे डायनर्स जरा तारा किंतु in 1992, we started to do identity and to do it. We started the campaign of the Dine Bangladesh. We started the first generation of the Dine Bangladesh. We started the first generation of the Dine Bangladesh. We started the first generation of the Dine Bangladesh. We started the first generation of the Dine Bangladesh. We started the first generation of the Indian Chain. We started the 
ইন্ডিয়ান বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ লাগানো হয়েছে তারপর আপনার বিনা রেস্টুরেন্ট তারপর আপনার আজিজ রেস্টুরেন্ট তারপর রাজস্থানি রেস্টুরেন্টকে রাজশাহী বলা হয়েছে তারপর আপনার রোজ অফ ইন্ডিয়া থেকে রোজ অফ বেঙ্গল করা হয়েছে তারপর আপনার এই স্টার অফ ইন্ডিয়া থেকে স্টার অফ বেঙ্গল করা হয়েছে এই যে পরিবর্তনগুলো আমাদের দেশের নিজস্ব দেশের পরিচিতি বা আমাদের কুজিন হিসাবে পরিচিত করতে পেরেছে এটি ছিল আমাদের ক্যাম্পেইনের মূল উদ্দেশ্য এই আন্দোলন করতে গিয়ে মানে যখন দেখলেন যে ইন্ডিয়ানরা না আসলে আমরাই করছে এবং আমাদের নামটা হচ্ছে না এই আন্দোলনের পিছনে আসলে আপনি কোন জিনিসটাকে গুরুত্ব দিয়েছেন যে আমাদের সফলতা আসলো আমাদের সফলতা আসলো যে আমাদের কন্ট্রিবিউশন ছিল বেশি আমরা তখনকার নাইনটি ছিল আমাদের বাঙালি এই এই রেস্টুরেন্টকে বেশিরভাগই মার্কেট শেয়ার ছিল আই উড সেল নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট পিপল ছিলেন এই ব্যবসাতে কিন্তু কোনো না কোনোভাবে আমরা সবাই ইন্ডিয়ান হিসাবে পরিচিত ছিলাম বিকজ উই আর বিফোর দ্য বাংলাদেশ বিফোর দ্য পাকিস্তান উই আর অল ইন্ডিয়ান তখন কিন্তু রেস্টুরেন্টগুলো ইন্ডিয়ান হিসাবেই ছিল আর তখন আমাদের ওই আত্মবিশ্বাস ছিল না যা আমরা যদি আমরাও পারি আমরাও পারি এবং আমাদের ওইটা মনে হয় আমি মনে করি তখন আমাদের মধ্যে একটা বিশ্বাসের অভাব ছিল যদি বাংলাদেশ নাম দেয় যদি ব্যবসা না হয় এটা এভাবেই আমি বিভিন্ন রেস্টুরেন্টের সাথে যখন কথা বললাম তখন কি করতো তারা ইন্ডিয়ান লিখে ফরওয়ার্ড স্লাস লিখে বাংলাদেশে লিখতো আচ্ছা বলতো যদি ব্যবসা কমে যায় যদি ব্যবসা চলে যায় তো এই এটা সেই ভয়টা তো সেই ভয়টা এখন আর নেই এখন আমরা বাংলাদেশি হিসাবে আমাদের যে পরিচিত হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিতে বিশাল আমরা আমরা প্রাউডলি বলতে পারি এবং লাউডলি বলতে পারি যে আমরা ডোমিনেটিং করতেছি হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিতে এভরি সেক্টরে আপনি জানি যে আমরা অলিম্পিকের কথা বললাম উই ফিল সো প্রাউড উই লিরাজ লিরাজ ছিল লন্ডন অলিম্পিকের একমাত্র অফিসিয়াল লিরাজে আসলে কি আছে যে কারণে লিরাজে বিভিন্ন দেশের পলিটিক্যাল লিডার্স স্টারস প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট সবাই খেতে আসে লিরাজে কি এমন আছে লিরাজের ঐতিহ্য এটি মানুষের কনফিডেন্ট ছিল ব্র্যান্ড ছিল একটা আমার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে ব্র্যান্ডের সাথে সম্পৃক্ততা সবসময়ই ছিল সেলিব্রিটি তারপর ছিল পলিটিশিয়ান তারপর ছিল বিভিন্ন গণমাধ্যমের মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিল এবং এই সম্পর্কের সাথেই মানুষ একটা কনফিডেন্ট হয় যায় যে কোনো জায়গায় আপনি যে কোনো দেশেই যান কোনো একটা লোকেশন যদি তৈরি হয় আর যখনই দেখবেন প্রথম শ্রেণীর মানুষের জায়গায় যাওয়া শুরু করেছে সবাই এই জায়গায় শুরু করে আর অবশ্যই আমাদের ক্রিয়েটিভিটি ইভেন তো আমরা বাংলাদেশি ফুড বিক্রি করি আমাদের রেস্টুরেন্টে আপনি অবাক হবেন যে ট্রান্সফরমেশন যে আমরা করতে পেরেছি হ্যাঁ আমার মনে হয় আমি নাইনটিন নাইনটিকে মনে হয় ফখরুদ্দিনকে নিয়েছিলাম এই জায়গা থেকে যে তুমি একটা কাচ্চি বিরিয়ানি আমাদেরকে তৈরি করো এবং সে তৈরি করেছিল একজন স্টার ওই যে কুনস্তা বনেগা পরি করি প্রতি হু ওয়ান্স টু বি মিলিয়নার ভেরি গুড ফ্রেন্ড নয় উনি আমার একজন ভালো বন্ধু এবং কাস্টমার উনি ওই ওর বিরিয়ানিটা কিন্তু টেলিভিশনে অকশন করে বিক্রি করেছিলেন সো ইউ লুক এট দ্য সো মেনি থিংস আমরা এখন এখনও আমরা প্রমোট করতেছি আমার মেনু থেকে দেখবেন যে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ইউ নো ফেমাস ফর কাচি ইন ঢাকা and the way we actually present that food the way we actually produce this even far better than even uh, originated from dhaka or mogul time so this is a creation and innovation uh, at a continuous culture at a karan hocche ki oi je demand ta ekhon jokhon apni ekjon otiti apni service korte chen he is maybe uh, running the country you know amra last chilo uh, ekjon একজন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মিডিল ইস্টের উনি ছিলেন সো দেয়ার এক্সপেকটেশন ইজ সো হাই ইউ হ্যাভ টু গিভ তাদেরকে এমনভাবে দিতে হবে যেন তারা আসার পর বলতে পারে যে উই ওয়েন্ট টু দ্য গুড রেস্টুরেন্ট তার মানে আমরা বাঙালিরা সেই অতিথি পড়েন যে সেটা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে বিদেশের মাটিতে ব্রিটেনের মাটিতে এবং সেই জন্য আপনি একটা খেতাব জিতেছেন আপনি মেম্বার অব ব্রিটিশ অ্যাম্পেয়ার তো এই পুরস্কারটা আপনি রানীর কাছ থেকে নিয়েছেন আপনি গিয়েছিলেন ব্যাকিং হাম প্যালেসে তো রাজপ্রসাদটা কেমন সেটা প্রথমেই জানতে চাই পরে পুরস্কারের কথা জানবো আমার আমার ইনভিটেশন ছিল শুধু আমার জন্য তাও আমার জন্য এবং আমার ওয়াইফের জন্য তো আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম যে আমার আমার একটা মেয়ে অ্যান্ড দুইটা ছেলে যদি সম্ভব হয় আসতে পারে কিনা তো উনি নিজেই আমাকে অ্যাকসেপ্ট করে আমরা তিনজন কি আমরা ফাইভ অফ আস আমরা আমার জন্য সম্ভব হয়েছিল আমি ওই জায়গায় গিয়ে রানের এই এই অ্যাওয়ার্ডটা নিলাম এই এক্সপিরিয়েন্স ইজ অ্যামেজিং দ্যাট ওনার হাম্বলনেস ওনার কথা বা উনি যেভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন 
মনে হলো যে উনি আমাকে চিনেন অনেক দিন পূর্ব থেকে আমার মেয়ের নাম বলে বললেন জাস্টিন কথা বললেন আমার ছেলে কথা বললেন এন্ড ইউজ রিয়েলি ইন্সপিরেশন ফর মাই লাইফ টু মিটিং হার এন্ড আই রিয়েলি বিকাম এ ভেরি প্রো রয়েলিস পার্সন আমি খুবই আমার ভালো লাগে তাদের সাথে যখনই কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো কোনো আমার কর্মকাণ্ডে হয়তো কোনো কোনোভাবে আমার কমিউনিকেশন ঘটে তখন যখন দেখি আমি আই ফিল ভেরি প্রাউড অ্যাসিস্ট্যান্ট আমি রিসেন্টলি টু ইয়ার্স এগো আম দা অনলি ম্যান ফ্রম রেস্টুরেন্ট সেক্টর থেকে আমি ফ্রি ম্যান এটা কুইনেরই একটা অংশ আমাকে দেওয়া হয়েছে এটাকে হচ্ছে আই এম দ্য ফ্রি ম্যান অফ লন্ডন এটাও তো অনেক পুরাতন একটা খেতাব তাদের এবং সেই বারোশো শতাব্দীর দিক থেকে এটা শুরু এবং এটা খুবই রেয়ার একটা খেতাব যেটা আপনি আমাদের জন্য জয় করে এনেছেন বাংলাদেশের জন্য নিশ্চয়ই আপনার আপনাকে নিয়ে গর্বিত এই যে আপনি বললেন আপনার ফ্যামিলির পাঁচজনকে নিয়ে আপনি রাজপ্রাসাদে গিয়েছিলেন পাঁচজন মানে আপনার স্ত্রী এক মেয়ে এবং দুই ছেলে পরিবারের গল্প শুনবো কিন্তু তার আগে একটা বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক আমরা শুনবো এনামালির পরিবারের গল্প কিন্তু একটা বিরতি নিচ্ছি সঙ্গেই থাকুন আমন্ত্রণ আবারও চলতে চলতে অনুষ্ঠানে আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন এনাম আলী যিনি ব্রিটেনে বাংলাদেশকে ভিন্ন মাত্রায় পরিচয় করিয়েছেন বাংলাদেশ ব্রিটেনের কারি ইন্ডাস্ট্রি আসলে ইন্ডিয়ানদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় নিয়ন্ত্রিত বাঙালিদের দ্বারা এটা যিনি প্রমাণ করেছেন প্রমাণ করতে সফল হয়েছেন সেই এনাম আলী আছেন আজকে চলতে চলতে আয়োজনে কথা হচ্ছিল আপনার পরিবার নিয়ে আপনার স্ত্রী আপনার তিন সন্তানকে নিয়ে তো বিয়ে কি প্রেম করে হয়েছে না পরিবারের সম্মান পরিবারে আমার ফাদার অ্যাকচুয়ালি চুজ ইন মাই ওয়াইফ আচ্ছা তো দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট আই ক্যান সে আচ্ছা একদমই পারিবারিকভাবে আপনার বিয়ে হয়েছে ভেরি ট্র্যাডিশনাল সেটা কত সালে 89 1989 তার মানে আপনি ব্রিটেন যাওয়ার অনেক পরে আচ্ছা তো এর মধ্যেই যে এই সময়টার মধ্যে আপনার প্রেম হয়নি মানে প্রেম তো সবার জীবনেই আসে অবশ্যই আমার মনে হয় না আমি কোন একটা প্রেম সর ফরনে আই ক্যান রিমেম্বার এনি কাইন্ড অফ ইন্ডিকেশন দ্যাট আই হ্যাভ এ ল আই হ্যাড এ লট অফ ফ্রেন্ড অফ কোর্স বাট নেভার হ্যাড এনি এঙ্গেজমেন্ট উইথ দোজ টার্মস হোয়াট ইউ জাস্ট মেনশনিং অনেক বন্ধু বান্ধবী ছিলেন অবশ্যই ছিলেন বাট কোনো সময় ওই আমার জগৎটা ছিল খেলাধুলোতে একটু বেশি সময় দিয়েছি তখন আমার মনে হয় না আমি কোনো জায়গায় দৌড়তে পেরেছি ওর বুঝে ফেলছি যে দিস ইজ দিস নট কাইন্ড অফ ফ্রেন্ড তার মানে হচ্ছে বিয়ের পরে ভবিষ্যতে প্রেম জি অবশ্যই জি আচ্ছা আপনি রেস্টুরেন্ট বিজনেসের সাথে জড়িত আপনার নিজের রেস্টুরেন্ট একসময় পার্ট টাইম কাজও করতেন তো বাসায় কি ভাবি রাধেন না আপনি রাধেন আই এম ভেরি ট্র্যাডিশনাল ম্যান এন্ড মাই ওয়াইফ কুকড এ গ্রেট কারি এন্ড আই ফিল ভেরি প্রাউড দেন আই আমি একজনের সাথে আমার ঘুমাতে হয় শি ইজ এ গ্রেট architect of um, of uh, food culinary of uh, marriage when a food is the mission and i feel very proud i share with same bed every day so <laughs> so experience she has got is just unbelievable and i'm very uh, food oriented person he has to be really good to bashay obviously my wife cook for him যদি কোনো কিছু করতে হয় করতে পারবো তাদের ডিফারেন্টভাবে তাদের কুকিং প্রসেস করে তারা করে বাট আমি ডেফিনেটলি একজন ব্যক্তি যে ফুডের জগৎকে খুব বেশিভাবে ভালোবাসি ফুডকে আমি ফুডের যে মেইন ফর্ম অফ দ্য ফুডকে আমি জানতে চাই ও কি করে ও ফুডের সাইকোলজিটা কি কোনো কোনো সময় ফুড ফুডকে নিয়ে ফুড অ্যান্ড সায়েন্সের জগতে চলে যায় এবং আমার ভীষণ ভালো লাগে যে ফুড আসলে আমাদের জগতে আমাদের জীবনের সাথে যে প্রভাব বিস্তার করে এ ফুড সব কিছু কিন্তু ফুড আপনার এই যে ফুডের ভালোবাসা মানে খাবারের প্রতি আপনার যে ভালোবাসা আপনার যে ব্যবসার আপনার খাবারের ব্যবসার প্রতি যে ভালোবাসা এই ভালোবাসা কি আপনার সন্তান আপনাদের আপনার যে তিন সন্তান একজন মেয়ে এবং দুজন ছেলে তাদের মধ্যেও গিয়েছে তারা আসলে কোন পেশায় দে আর অলসো ভেরি ফাসি অ্যাবাউট দ্য ফুড সব জায়গায় তারা খাবে না সব ফুড তারা খাবে না 
সেটা হচ্ছে আমার প্রভাবটা তাদের কাছে ভালো ফুড হতে হবে এবং ভালোভাবে পরিবেশন করতে হবে এটা তাদেরই ডিমান্ড তবে আমার মেয়েটা হচ্ছে জাস্টিন আলী শি ইজ এ প্রডিউসার শি ইজ দ্য ইয়ংয়েস্ট প্রডিউসার ইন ব্রিটেন শি ইজ দ্য ইয়ংয়েস্ট প্রডিউসার ইন ব্রিটেন ইন টার্মস অফ ইভেন্ট ওয়ার শি ডাজ সো আই ফিল ভেরি প্রাউড অফ শি ওয়ার্ক ইন মিস ওয়ার্ল্ডের সাথেও স্যার কাজ অ্যাসিস্ট্যান্ট পরিষ্কার হিসাবে কাজ করেছে আমার ছেলে ইজ আইটি জাস্ট গ্রাজুয়েটেড ফ্রম আইটি হিজ টু ওয়ার্ক ফর আপল আপেলের জন্য আপেল অ্যাকচুয়ালি হ্যাড অ্যান্টেড হিম তো আমি আসলে যাওয়ার পর আমার খুবই ওয়ারিতে ছিলাম যে ও আমার ছেলেটাকে নিয়ে গেল কিন্তু এখন আমি আই থিঙ্ক আফটার অলিম্পিক আমি ওকে এটা ইনফ্লুয়েন্স করে ফেলছি যে হি উইল লুক আফটার মাই ওল মাই বিজনেস মানে অলিম্পিকের পরে সে আসলে রেস্টুরেন্ট ব্যবসার প্রতি আগ্রহ বিকজ দ্য দ্য রিসপেক্ট অ্যান্ড হি ওয়াজ এ অপারেশন ডিরেক্টর ইন অলিম্পিক ছিল এবং যখন সে কি বলে নিকোল কিডসম্যান তারপর আপনার এই বিল গেইট তারপর আপনার এই শেখ কি বলে ওমানের শেখ দুবাইয়ের শেখ এই ধরনের লোক যখন সে কথা বলতে পেরেছে এটা হচ্ছে মনে ইন্সপারেশন ফর হিম দ্য লুক ওয়াট মাই ডার হ্যাজ বিন এচিভ টুডে উই আর ইউজিং দ্য হার্ড উই ক্যান ওয়ার্ক ইন যে কোনো জায়গায় আমরা যেতে পারতেছি এবং উই আর রিসপেক্টেড তার মনে হয় দোস অলিম্পিক হ্যাজ ইন্সপায়ার্ড হিমেন আর মনে আছে যখন আমরা ওই অ্যান্ড প্রোগ্রামটা যখন অ্যান্ড হয়ে গেল তখন আমরা বিদায় দিতে হচ্ছে রিওতে হ্যাঁ তো বিদায়ের দিনে আমাদেরকে কিন্তু ওইটা আমাদের কন্ট্যাক্টে ছিল না তো আমাদেরকে ফাইভ থাউজেন্ড কেটারিং ফর অল তো ফাইভ থাউজেন্ড কেটারিং ছিল একটা থিম বেসড যা আমরা ওই এলাকার মধ্যে একটা লন্ডন তৈরি করব দ্য ওয়াজ আওয়ার থিম আমরা ঠেন ডাউন স্টেট নিয়ে আসছি আমরা ওই ক্লক টাওয়ার নিয়ে আসছি সো ওই ওল তৈরি করে ওইটাকে একটা সুন্দর একটা চুট্টু পরিসরে একটা লন্ডন তৈরি করলাম এবং আমরা ইনো করে ওইটার মধ্যে বিভিন্নভাবে আমরা খানির মানে লাজের মানে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ এবং সবার যে রেসপেক্ট সেটা দেখে আপনার ছেলে লাস্টে যখন হ্যাঁ যখন লর্ড কো চেয়ারম্যান অফ দ্য অলিম্পিক টিম যে বলছিল এ কথাটা আমার মনে হয় বলছিল যে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ইউ ওল মেক আস হেডলাইন রাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড উইদাউট ইউর নেম অ্যান্ড জেফ্রি ইউ ডান এ ব্রিলিয়েন্ট জব এবং এই যে ইন্সপারেশনাল স্পিচ লাস্ট স্পিচ জেফ্রি আপনার ছেলে আমার ছেলে হ্যাঁ তো এগুলো কি আমার মনে হয় তাকে প্রভাব ফেলেছে এবং বিভিন্নভাবে আমাদের রেস্টুরেন্টেও যখন দেখে হেড অফ স্টেট বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী বা যারা আসেন দেশকে নিয়ে এনাম আলী কি ভাবেন তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আমার দেশে আসার সবসময়ই সিকিউরিটি টেনে চলে আসি যখন আসি তখন খুবই ভালো লাগে মানুষের সাথে যখন মিশি আমার কিছু ইনভলভমেন্টও রয়েছে ব্যবসা বাণিজ্য আমার বাংলাদেশে আছে এবং যখনই আসি তখন কয়েকদিন থাকার পর যখনই ছেলে মেয়েরা ফোন করে বলে আব্বু তুমি কবে আসতেছ তখনই আটকে পড়ি তখন আমার যেতে হয় বাট ডেফিনেটলি বোথ কান্ট্রি আই ইকুয়ালি ব্রিটেন অ্যান্ড বাংলাদেশ বোথ কান্ট্রি ইজ ইন মাই হার্ট কিন্তু আপনি ব্রিটেনের বুকে বাংলাদেশকে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন একটা জায়গায় পরিচিত করেছেন বাংলাদেশকে এই পুরো বিশ্বের বুকে পরিচিত করার জন্য কোনো ধরনের পরিকল্পনা কি অবশ্যই আমরা সবাই কিন্তু এই কাজ করতে হবে আমি একা করতে হবে না আমরা সবার কিন্তু আমরা একজন বাংলাদেশ আমি একজন বাংলাদেশ আমার আচরণ আমার কথা আমার কর্মকাণ্ডের উপরই বাংলাদেশ রিপ্রেজেন্ট করতেছে সত্যি না তো আমরা সবাই বাঙালি যদি আজকে আমরা বাংলাদেশকে মনে করি মনে প্রাণে ভালোবাসি আমাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশে একটা লাইমলাইটে চলে আসবে চলে আসছে আজকে আমাদের কি হচ্ছে পৃথিবীতে যে একটা সমস্যা হচ্ছে কি পিপুল আর নট ইন্টেলিজেন্ট এনাফ উইদাউট দ্য ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্স হ্যাঁ আজকে আমরা হিউম্যান হিউম্যান যে কাজগুলো এগুলো কিন্তু ইন রিস্ক অফ কম্পিউটার ইয়ের সাথে লেবারের সাথে ডিজিটাল লেবারের সাথে কিন্তু আমরা কিন্তু কম্পিট করতে চাচ্ছি সুতরাং আমরা কম্পিট না করে আমরা কি হচ্ছি উই টেকিং দেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্স সো উই বিকাম এ মোর ইন্টেলিজেন্ট অ্যাজ এ পার্সন অফ ইট কুড বি ফোন ডিভাইস ইস কুড বি ইয়োর কম্পিউটার উইচ ইউ বিকাম এ মোর ইন্টেলিজেন্ট সো দেয়ার ফর দ্য ওয়ার্ল্ড আসলে একটা গ্লোবাল ভিলেজ হতে যাচ্ছে সো বাংলাদেশকে ওই জায়গায় নিয়ে যাওয়া খুব একটা দূরে নয় আমি মনে করি কিন্তু আমাদের দায়িত্ব আমাদের পলিটিশিয়ান যারা রয়েছেন তাদের দায়িত্ব তারা বুঝতে হবে যে এই দেশ এভাবে থাকবে না এই দেশটা অনেক দূরে চলে যাবে এবং আমরাও আমি একজন মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে এই দেশ আটটা জায়গায় পৌঁছে যাবে 
এবং এই দেশটা নিয়ে আমরা সবাই গর্ব করি এবং আমরা কোন জায়গায় গিয়ে যেন লজ্জাবোধ না করি যে আমাদের দেশ নিয়ে আমরা আমরা ধন্যবাদ এনা মালি চলতে চলতে অনুষ্ঠানে সময় দেওয়ার জন্য थैंक यू এন্ড চলতে চলতে দর্শকবৃন্দকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা দর্শক কথা হলো এনা মালির সঙ্গে সামনের পর্বে নতুন কোন অতিথির সঙ্গে দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর যমুনা টেলিভিশনের সঙ্গেই থাকুন